দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টক প্রোগ্রামে আপনারা জানেন বরাবরের মতো প্রতি সপ্তাহে এই প্রোগ্রামে আমরা চ্যানেল এসে প্রচারিত নিউজগুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকি এবং কিছু কিছু সংবাদের অংশ বিশেষ দেখিয়ে থাকি এবং এই আলোচনায় বা নিউজে যে অংশটা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে পারি না বা মিস যায় যেসব অংশগুলো সেগুলো নিয়েই এখানে একটু বিস্তারিত আলোচনা করি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন সুদূর বাংলাদেশ থেকে বেড়াতে এসেছেন নাদিম কাদের ভাই আমরা সবাই তাকে নাদিম ভাই হিসেবে চিনি সদ্য বিদায়ী প্রেস মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ হাই কমিশনের ছিলেন এবং এশিয়ান এজে উনি নিউ এজে এশিয়ান এশিয়ান এজ কারেক্ট এশিয়ান এজে উনি রুবিং এডিটর হিসেবে কাজ করছেন এবং আমরা সবাই জানি শুধু এশিয়ান এজ না বাংলাদেশের প্রায় লিডিং সবগুলো নিউজ পেপারে স্পেশাল স্পেশাল ইংলিশ পত্রিকা পত্রিকাগুলোর সাথে তার সম্পৃক্ততা ছিল এডিটর ছিলেন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট ছিলেন ইন্ডিয়ার পত্র পত্রিকার সাথে উনি কাজ করেন আমি ফ্রেঞ্চ নিউজ এজেন্সি ফ্রেঞ্চ নিউজের সাথে এফপি এফপি তে ছিলেন 18 বছর তো নাদিম ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ আমাকে এখানে গ্রহণ করার জন্য ইটস আ গ্রেট প্লেজার থ্যাঙ্ক ইউ মতিউর রহমান চৌধুরী এসেছেন আমাদের মাঝে মধ্যে উনি এসে থাকেন এবং তিনি হচ্ছেন সাপ্তাহিক পত্রিকার স্পেশাল করেস जान चलती बचर आठ मास भूमसागर पारी दीते गए देर हजार मानुषर सलिल समाधि जतिसंघर अभिभाषण संस्था आईओ एम एर तथ्य जतिसंघर फिलस्तनी शरणार्थी विषय संस्था सबधरण आर्थिक सहायता बंधे घोषणा दिए मार्किन सरकार आगामी नय सेप्टेम्बर रोबार इसलान भिक्टोरिया पार्के मुस्लिम चैरिटी रान ब्रिटिश प्रधानमंत्री के हत्यार परिकल्पनार अभिगे नईमूर जकारिया रहमान जबत जीवन जेल दंड विश्व वणिज्य संस्था थेरिका के प्रत्याहर हुमक ट्राम्पर एंटीसेमिटिजम इस्यूते लेबर पार्टी हुईप पथ सर दाड़ फ्रांक फेल्ड एमपी इंगलैंडे अठारो बचर कम बयसी शिशु एनार्जी ड्रिंक्स बिक्री निषेधे प्रस्ताव মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর সেনাবাহিনীর সহিংসতার সময় অং সান সুচির পদত্যাগ করা উচিত ছিল বললেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান সেইদ রাদ আল হুসেইন যৌন হয়রানির অভিযোগের মুখে দল থেকে পদত্যাগ করলেন সাবেক এসএনপি লিডার অ্যালেক্স স্যামন্ড প্রধানমন্ত্রীর ব্রেক্সিট পরিকল্পনায় টেক ইট অর লিভ ইট ইউকে বললেন ক্যাবিনেট মিনিস্টার ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন আশি ভাগ প্রস্তুতি শেষ জানালেন নির্বাচন কমিশন সচিব হেলাল উদ্দিন লন্ডনে সহিংস হামলা বন্ধে পুলিশের স্টপ অ্যান্ড সার্চ বাড়ানোর পরামর্শ নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মিয়ানমারের রাখাইনে চালানো হয়েছে গণহত্যা সেনাকর্তাদের বিচার করতে হবে যুদ্ধাপরাধ আইনে জাতিসংঘের প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর থেকে ব্রিটেনে মিট ভেজিটেবল ও ডেইরি পণ্যের দাম পাঁচ শতাংশ বাড়ার সম্ভাবনা দর্শক আপনারা শিরোনামগুলো শুনলেন এবং আমরাও আপনাদের সাথে দেখলাম নাদিম ভাই আপনি যখন দেশ ব্রিটেন ছাড়েন তখনই ব্রেক্সিটের তুর্জুর ছিল এবং এখন এটা একবারে চূড়ান্ত মুহূর্তে আপনি জানেন মার্চ এটার ফাইনালাইজড হবে এবং এখনও মানে এটা থেকে ফিরে আসা যায় কি না আপনার আবার একটা গণভোট দেয়া যায় কিনা এগুলো আলোচনা আছে প্রাইম মিনিস্টার সানডে টাইমসে বড় একটা প্রতিবেদন লিখেছেন তার ফিচার একটা ছাপা হয়েছে সেখানে উনি বলেছেন এটার আর কোনো সুযোগ নেই এবং এটাও নিশ্চিত করেছেন দেশের স্বার্থ বিরোধী কোনো ইস্যুতে উনি স্বাক্ষর করবেন না বা ওই ওই ধরনের কিছু হবে না আপনি কিভাবে দেখছেন আপনি তো কয়েকদিন থেকে ফলো করছেন হ্যাঁ আমি তো এখানে থাকা অবস্থা ফলো করেছি অনেক ক্লোজলি আই থিঙ্ক ইটস এ ভেরি সিরিয়াস স্টেপ ফর ব্রিটেন টু কাম আউট অফ দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সো আর এই যে প্রাইম মিনিস্টার থেরেসা মে যে বলেছে নো কামিং ব্যাক আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য রাইট থিং টু ডু বিকজ ইন আর ইস্যু লাইক দিস ইফ ইউ গো ফরওয়ার্ড অ্যান্ড কাম ব্যাক ইট ক্রিয়েটস লট অফ কনফিউশনস ইন স্টেবিলিটি সো 
তার পিপল যারা ব্রিটেনের মানুষ তারা জানেন যে আমরা এই পথে যাচ্ছি এবং এই পথেই থাকছি সো তারা জানে কি করতে হবে ব্যবসায়ীরা কি করবে সাধারণ মানুষরা কি করবে এইসব তো আমি এখানে এসে ওগুলোই ই করছিলাম যে আসলে ব্যবসায়ীরা কীভাবে এফেক্টেড হবে কি হবে আর বাংলা কমিউনিটি যেটা আমি জানি যাওয়ার সময় ছিল যে অনেকে চেয়েছিল এখন অনেকে চাচ্ছে না সো আই থিঙ্ক দ্যাটস 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 হোয়াট শুড বি বাংলাদেশি কমিউনিটিতে একটা বড় ইস্যু ছিল যে যদি নন ইউ ইউ বন্ধ হয়তো হয়তো নন ইউ সুযোগটা বাড়বে ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে এবং স্পেশালি কার ইন্ডাস্ট্রিতে যে ক্রাইসিসটা বিভিন্ন সময় সুযোগ দেওয়া হয়েছে তারা এই আপনার শেফ বা ভেতরের কাজ বা ফ্রন্টে আপনার ওয়েটার হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনার একটু ইজি হতো বাংলাদেশ থেকে লো স্কিল আনলে একটু আপনার একটা বেতন হয়তো আঠারো আঠারো হাজার বারো হাজারে নিয়ে আসা হতো এবং এটা সুযোগ ছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় যে আছে বড় বড় লিডিং নিউজ পেপার তো আপনার সপ্তাহে আটটা দশটা যে বন্ধ হচ্ছে ইয়েস আপনি যেটা বলছেন কম্পিটিটিভ কারণেও হচ্ছে সেটা তো কোয়ালিটি ডেভেলপ করতে হবে এখনকার সময়ের সাথে তাল মিলাতে হবে সেটা বলা হচ্ছে কিন্তু এট এ টাইম যে স্টাফ সংকট আমরা এ নিয়ে এই গত দুই সপ্তাহে আমি অ্যাটলিস্ট চার পাঁচটা রেস্টুরেন্ট আমি নিজে ভিজিট করেছি গতকালকে করেছি আমার মাহি ফেরদ জলিল সহ আমরা অন্য একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলেছে যে কোনো মানে স্টাফ নাই এর এবং একটা শব্দও তারা করে না স্টাফের সাথে যদি কালকে চলে যায় সো এটা একটা ধরা হয়েছিল হয়তো ব্রেক্সিট থেকে কিছু উপকার হতে পারে সমস্যা হচ্ছে যেটা হলো যেখানে যার কারণে কিছু কিছু রেস্টুরেন্ট বন্ধ করতে হচ্ছে এটা মেইন সমস্যা যার কারণে তারা মনে করছিল যদি ব্রেক্সিট হয়ে যায় বা এটা হয়ে যায় তো তাহলে উপকার হবে এবং আমার মনে হয় জোর একটু এখন আর এই যে পলিসিগুলোতে কোনো পলিসিই তো না এটা নোডেল পলিসি তো ওইখানে দেশের যেহেতু যেখানে সংকট এখানে আর কার ইন্ডাস্ট্রি আলোচনাই আসতেছে এবং তেরোসা মে যেটা বলছেন যে উনত্রিশ সেপ্টেম্বর এটা হবেই এটা আমরা সফট হোক ওর হার্ড ব্রেক্সিট হোক যেটাই হোক আমি এটা করব এবং যেটা বললেন যে কেউ কেউ মনে করেছিল যে সেকেন্ড রেফারেন্ডাম করা যায় কিনা না কিন্তু এটা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন তেরেসা মেয়ে এটা হবে না আমি সেটাই বললাম ডিসিশন বিকজ এর সেন্সের বিষয়ে গো ফরওয়ার্ড কাম ব্যাক গো ফরওয়ার্ড এটা আমরা একটা ছোট্ট এ বিষয়ে একটা প্রতিবেদন যদি দেখে আসি দর্শক আমরা ব্রেক্সিট নিয়েই এখানকার ক্যাবিনেট মিনিস্টার ইউরোপের ব্যবসায়ীদের বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে যেভাবে চাচ্ছেন সেভাবে না করলে ব্রিটেনকে ঝুঁকিতে ফেলা হবে এবং এই বিষয়ে একটা প্রতিবেদন আছে আসুন আমরা এটা দেখে আসি ইউর সঙ্গে বিয়ে এবং হানিমুন পিরিয়ড শেষ ইউকের এবার দেন্দ্রবার হচ্ছে ডিভোর্স প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ডিল নিয়ে ক্যাবিনেট মিনিস্টার ডেভিড লেভিংটন ফরাসি শীর্ষ ব্যবসায়ীদের সামনে বলেছেন ইউর সামনে প্রধানমন্ত্রীর ব্রেক্সিট পরিকল্পনা রাখা আছে তা গ্রহণ করা আর না করা ইউর ব্যাপার হলিডে মৌসুমে পার্লামেন্টে অন্যান্য কার্যক্রম স্থগিত থাকলেও ব্রেক্সিট ইস্যুতে থেমে নেই এম্পিরা এবার দেখা যাক আগামীতে ব্রেক্সিট রুটিনে কি কি আছে সেপ্টেম্বরে ব্রেক্সিট সমঝোতার জন্য ইউ লিডারদের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী আর অক্টোবরে ইউ সামিতে ডিল চূড়ান্ত করার চেষ্টা হবে এরপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের চূড়ান্ত ডিভোর্স বিল এবং ইউর সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিয়ে বুটাবুটি হতে পারে আর নতুন বছরের মার্চে ইউকে বিদায় নিবে ইউ থেকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডিল ছাড়া বের হবার পর ইউকে কে কিভাবে দেখবে ইউ যদিও মিশেল বার্নিয়ার বলেছেন ইউকের সঙ্গে ইউর ভালো সম্পর্ক থাকবে তবে সিঙ্গেল মার্কেটের নীতি ভেঙ্গে নয় 
এদিকে প্রধানমন্ত্রী টেরিজা মে দুদিনের আফ্রিকা সফরের দ্বিতীয় দিনে নাইজেরিয়া পৌঁছেছেন বৈঠক করেছেন নাইজেরিয়ান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে উই হ্যাভ লং স্ট্যান্ডিং লিংকস উইথ নাইজেরিয়া এন্ড লং স্ট্যান্ডিং ক্লোজ কমার্শিয়াল টাইস উইথ নাইজেরিয়া देयर আর ব্রিটিশ কোম্পানিজ দ্যাট হ্যাভ বিন হিয়ার ইন নাইজেরিয়া ফর মেনি মেনি ইয়ার্স উই ওয়ান্ট টু এনহান্স দোজ ট্রেডিং লিংকস আই থিংক देयर আর রিয়েল অপরচুনিটিজ ফর আস টু ডু সো এজ উই লিভিং দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর আগে কেনিয়া এবং সাউথ আফ্রিকা সফর করেন প্রধানমন্ত্রী তবে এই তিন দেশের মধ্যে জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশ নাইজেরিয়া দু সালে নাইজেরিয়ার জিডিপি ছিল দুশো বিরানব্বই বিলিয়ন পাউন্ড আর সাউথ আফ্রিকার দুশো একাত্তর বিলিয়ন পাউন্ড এবং কেনিয়ার মাত্র বাষট্টি বিলিয়ন পাউন্ড নাইজেরিয়ার জনসংখ্যা হল প্রায় একশো চুরানব্বই মিলিয়ন বর্তমানে নাইজেরিয়া থেকে এক দশমিক দুই বিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের মালামাল আসে ইউকেতে আর যায় মাত্র দুই বিলিয়ন পাউন্ডের কামাল মেহেদি চ্যানেলেস নিউজ ডেস্ক चपे <laughs> 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 আসলে ইজিলি যে করে যেমন দেখলেন না বরিস জনসন পদত্যাগ করেছেন আরও ব্রেক্সিটার মিনিস্টার যারা পদত্যাগ করেছেন যার কারণে থেরেসা মেয়ের পিছিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই উনিও বাট বাট আরেকটা জিনিস যেটা হলো আমরা চিন্তা করতে পারি যে ব্রেক্সিট হলে যে ইকোনমির উপরে কী চাপ পড়বে এদেশের যেটা আমরা দেখলাম যে সেপ্টেম্বরেই আপনার ফাইভ পারসেন্ট সব কিছুর দাম বেড়ে যাবে তো এগুলা কিন্তু ইকোনমিক্যালি একটু সাফার করবে ব্রিটিশ ব্রিটিশ জনগণ সাফার হাউস হোল্ড আপনার সেভেন পাউন্ড পার উইক খরচ বাড়বে এটার অনেকগুলো কারণ আছে এর মধ্যে ওয়েদারও একটা কারণ আর একটা হচ্ছে ওভারঅল যে ইকোনমিক্যাল সিচুয়েশন অ্যান্ড অলরেডি প্রপার্টি মার্কেটে আপনার একটা বড় পার্সেন্টেজে আপনার ডাউন হচ্ছে ডাউন রেট চলে গেছে সো এটা বলা হচ্ছে যে এটা হয়তো এই ইম্প্যাক্ট তো থাকবে কিছুদিন এক দেড় বছর দুই বছরও থাকতে পারে আবার লং টার্মও হতে পারে আর থ্যাংক ইউ আমরা অন্য একটা বিষয়ে যাই ব্রিটেনের বিষয়ে যেহেতু আছি আপনার আপনারা খেয়াল করেছেন যে নাইমুর জাকারিয়া রহমান তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে ত্রিশ বছর তাকে জেলে থাকতে হবে মাত্র একুশ বছর বয়স এবং প্রধানমন্ত্রীকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে এবং আপনি থাকা অবস্থায় বা আপনারা সবাই ফলো করছেন গত কয়েক বছর যাবৎ ব্রিটিশ মুসলিম বলা হচ্ছে বাট বাংলাদেশি অরিজিন পাকিস্তানি অরিজিন অনেকেই এক্সট্রিমিজমের কারণে আপনার অভিযুক্ত হচ্ছে জেলে যাচ্ছে এবং অনেকের নাম বেরিয়ে আসছে সিরিয়া সহ মধ্যসাগরের বিভিন্ন জায়গায় আপনার কিভাবে দেখছেন এটাকে এবং এটা মানে দুই দিকেই প্রবলেম একটা এক্সট্রিমিজম হচ্ছে সো কল রিলিজিয়াস এক্সট্রিমিজম অন্যদিকে গভর্নমেন্টেরও পলিসি অথবা তাদের অ্যাকশনটাও কিভাবে হচ্ছে মনে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না এই কারণে এটার কোনো উন্নতি নেই আর এটার আমি তো বাংলাদেশের যে এক্সপিরিয়েন্স এখান থেকে বলি আসলে ইট ইজ দ্য সেম এনিওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমি মনে করি যে প্রথম দায়িত্ব হলো বাবা মার যে তার ছেলে মেয়েরা কি করছে ইউ হ্যাভ টু কিপ ট্র্যাক অফ দ্যাট যদি প্যারেন্টসরা ট্র্যাক না রাখে তখনই কিন্তু একটা ইয়ে হয়ে যায় কমিউনিকেশন গ্যাপ যদি থাকে থাকে বাংলাদেশে আর একটা কারণ হচ্ছে পভার্টি এবং যেহেতু আমাদের প্রচুর মাদ্রাসা আছে এটা আছে সেখানে ছেলে পেরা যায় পভার্টি আছে রিলিজিয়নের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে ইসলাম শান্তির ধর্ম সেখানে কেন খুন করতে যাবে তাই না সো আই থিঙ্ক এভরিওয়ের ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ব্রিটেন অ্যান্ড বাংলাদেশ সবখানে আমাদের যেটা প্রয়োজন প্রপার রিলিজিয়াস এডুকেশন আই এম নট সে ইউ স্টপ ফ্রম গোয়িং টু স্কুলস রিলিজিয়াস স্কুল বাট ইউ মাস দ্য টিচার্স মাস বি অ্যাওয়ার অথেন্টিক ইয়ে এবং হোয়াট ইজ জিহাদ হোয়াট ইজ ইয়ে ইউ নো যখন তারা বলে যে এটা জিহাদ দিস ইজ নট জিহাদ হ্যাঁ দিস ইজ গোয়িং এগেনস্ট ইসলাম সো দ্য মূল পার্সপেকটিভ হচ্ছে সেটাই যে প্রথম হচ্ছে হাউস হোল্ড তারপর হচ্ছে টিচার্স প্রপার এডুকেশন এডুকেশন অ্যান্ড হ্যাঁ সিকিউরিটি পয়েন্ট এটা তো ডেফিনেটলি ইচ গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু ডু দ্য বেস্ট আপনার বাংলাদেশে অবস্থান দেখেছেন যে একসময় কন্টিনিউসলি হয়ে যাচ্ছিল তারপরে যখন আপনি দেখেছেন গভর্নমেন্ট একটা স্ট্যান্ড 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটা স্ট্যান্ড এবং যখন প্রধানমন্ত্রী একটা স্ট্যান্ড নেয় অবভিয়াসলি সেটা বাংলাদেশের মধ্যে কেন সবখানে সেটা একটা গুরুত্ব বেড়ে যায় সো আমরা মোটামুটি আল্লাহ রহমত বেটার পজিশন নয় হ্যাঁ এটা মন্ত্রীবাই বলবেন বাট শুধু যুগ করি যে আমি এটাকে ভালোভাবেই দেখছি এবং আমি ফলো করতেছি যে বর্তমান সরকারও এই যে মাদ্রাসাগুলোকে এনগেজ করা ইনভলভ করা কারণ প্রথম প্রথম তো মনে হচ্ছিল যে সবাইকে এক করে ফেলে একটা সহজ হচ্ছে না কিন্তু কীভাবে ওই দিন দিয়ে তাদের কারিকুলামের মধ্যে তাদেরকে কীভাবে একটু মডার্নাইজ করা যায় তাদের মধ্যে ইনভেস্ট করা যায় এবং তাদের তাদের মধ্যে একটু সায়েন্স অ্যান্ড অন্যান্য বিষয় ঢুকানো যায় এটার চেষ্টা চলছে কিন্তু হ্যাঁ তাদের মধ্যে যে লাইট ঢুকে তখন তো তারাও বুঝতে পারবে যে তাদের ইয়ে দরকার আর এখানে আবার প্রেক্ষাপট ভিন্ন এখানে হচ্ছে যে এই বিষয় তো নাই সবাই একটাই পড়তেছে পড়াশোনায় ডিপ্রাইভ না যে সে ভুল আসলে সম্ভব অনলাইন কম্পিউটার হ্যাঁ যেটা আপনি ইন্টারনেট থেকে তারা ইয়ে করছে সেই জন্য প্যারেন্টসদের দেখতে হবে যে কোন সাইটগুলো তারা যাচ্ছে বারবার তাদের কথাবার্তা আচরণে কি চেঞ্জ হচ্ছে আই থিঙ্ক ইউ উইল এগ্রি উইথ মি আমি যদি থাকি না এখানে আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ওয়ান আমি একটু অন্যভাবে অ্যাড করবো যেটা হলো যে এ দেশের ফেইথ স্কুল যেগুলো হ্যাঁ নাদিম ভাই যেগুলো ফেইথ স্কুলে শুধুমাত্র কোরআন এবং হাদিস ইয়েগুলো শিক্ষা দেওয়া হয় না এখানে কিন্তু ন্যাশনাল ক্যারিকুলাম অ্যাডজাস্ট আছে বাংলাদেশের বাংলাদেশের দেখেন মাদ্রাসাগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে যে ডিগ্রি বা মাস্টার্সের সাথে স্বীকৃতি দেওয়া দেওয়া কিন্তু ওটা ন্যাশনাল কারণ ওটুকানো হচ্ছে না আলটিমেটলি ওখাকে ওইটাকে ওইভাবে মার্চ করতে হবে তখন তারা এক্সপ্যান্ড এটা ওইভাবে একটা সময় তো ছিল যে কমই মাদ্রাসা এক্সেপ্ট আমাদের বাংলাদেশ যে কত সমস্যা তাই না এখন সবকিছুই কিন্তু আমি যেটা ফলো করি এবং লিখেছিলাম যে সবকিছুই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলতে হয় করতে হয় I don't know. So yeah. that is why Onura Kikot I cannot speak for them. I am going to Bangladesh. I am going to Britain. 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 I am Britain. I am going to 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 Britain. এবং আমেরিকাতে বা অন্যান্য কান্ট্রিতে যেগুলো হচ্ছে আসলে এটা ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স যারা ওই ইরাক ওয়ার আছে আপনার লিবিয়ার বিষয়টা দেখেন প্রত্যেকটা অন্যান্য দেশের বিষয়গুলো দেখেন এবং এবং আপনি আজকে ট্রাম্পের ভূমিকা দেখেন উনি হয়তো ওনার দেশের জন্য এটা করেছে হুট করে এসেই উনি বললো ছয়টা মুসলিম কান্ট্রি থেকে লোকজন আমাদের আমার দেশে আসতে পারবে না এটা তো কোনো মানে আপনার হিউম্যানিটি হতে পারে না এইগুলো কিন্তু মানুষ অলমোস্ট অন দ্য ভার্জ অফ বিং হ্যাঁ এটা আপনার কথা কারণ আমাদের দেশে কিন্তু আর একটা যেটা আমরা খুবই ওয়ারিড সেটা হচ্ছে হিউজ রোহিঙ্গা পপুলেশন এবং তাদের মধ্যে কিন্তু ভীষণ এই জঙ্গিবাদের ইয়ে আছে এবং ধরাও পড়েছে কয়েকজন আর যখন নাইনটি ওয়ানে তারা আসে আমি তখন আই থিঙ্ক এফপির জন্য আমি তখন কাজ করছিলাম এবং আই থিঙ্ক আই ব্রোক দ্য নিউজ টু দ্য ইয়ে যে এত লোক আসছে এখানে রোহিঙ্গারা তো তখন আমি দেখেছি তাদের মধ্যে কিন্তু ওই টেন্ডেন্সিগুলো আছে তারা তখনই রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন আর এসও বলে একটা ইয়ে করবে তো আমাদের সিম্প্যাথি আছে ব্রাদার তাদেরকেও মানে সেখানে কিন্তু তারপরে আমাদের কিন্তু ওই ভয়টা থেকে যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে থেকে অ্যাড আপ না হয় আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে থ্যাংক ইউ আমরা তো একটু উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের ছেলেমেয়েদের জড়িয়ে পড়া নিয়ে কথা বললাম আপনি শুরুতেই বলেছেন প্রপার এডুকেশন এবং প্যারেন্টসদের ভূমিকা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ তারপর তো সজাগ থাকতে হবে অনলাইন অন্যান্য বিষয়ে এবার একটু পজিটিভ দিকে মোড় নেই আমরা জিসিসি এলেভে এলেভেলের রেজাল্ট এবার আসলে আলোয় আলোকিত হয়েছে গত কয়েক বছর অ্যাটলিস্ট গত চার পাঁচ বছর যাবৎ এভরি ইয়ার একেবারে আউটস্ট্যান্ডিং যেটাকে বলে এ দেশের সবগুলো রাসেল গ্রুপস বলেন আর টপ ইউনিভার্সিটি বলেন অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজ এল এসি ইম্পেরিয়াল হিওর্ক সবগুলোতে আমাদের ছেলে মেয়েরা যাচ্ছে তা আমরা গত সপ্তাহগুলোতে অন্যান্য নিউজ দেখিয়েছি এবার এ লেভেলের একটা স্পেশাল নিউজ আছে আমার নিজেরই করা এটা দেখে আসি এবং তাদের আমাদের অতিথিদের সাথে এটা নিয়ে আলোচনা করব সাতশো বছর পুরনো কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির একটি প্রাচীনতম কলেজে যাচ্ছেন আজমান জারিফ নির্জর এই কলেজের ফেলো ছিলেন বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট স্টিফেন হকিংস লন্ডন ইলফুড কাউন্টি হাইস্কুল থেকে জিসিসিতে একটি ডিস্টিংশন সহ নির্জরের তেরোটি স্টার ছিল আর এটা ছিল স্কুলের জন্য রেকর্ড ব্রেকিং এবারও তিনটির সব কোটিতে স্টার and that meant that I exceeded my conditional offer from the University of Cambridge which uh, quite, quite shockingly because I never expected it to be like it, it was a dream come true for me 
মাত্রাতিরিক্ত নয় রুটিন মতো সারা বছর পড়াশোনায় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ নিজরের but also activities outside of school because you need to be able to relax whilst you're studying. So if you're able to do that and at the same time manage your studies, especially when you're handling your UCAS applications in year 13, if you can juggle all of that effectively, that also helps. Baba Samsul Alam Riton, Bangla TV's Shabak News Director. He said that Chester Pasha Pashi is a good person. He said that he is a good person. He said that he is a good person. He said that he is a good person. আমরা আকাশকে স্পর্শ করতে পারব না এবং আমাদের স্বপ্ন ছিল আমাদের সন্তানরাও এ দেশে যুক্তরাজ্যে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশোনার সুযোগ পাবে আল্লাহ রহমতে আল্লাহ মেহরবাণীতে এবং তাদের কঠোর পরিশ্রমে তারা এসে আমার সন্তান শিশুটি পাচ্ছে আল্লাহর কাছে অনেক কৃতজ্ঞ ছেলের পেছনে লেগে থেকেই ফল পেলেন মা আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে দেখেছি যে সিবলিংদের সারা বছর পড়াশোনা না করে পরীক্ষার আগে পড়াশোনা করা তার চাইতে আমি মনে করি আমি যেটা ফলো করতাম সেটা আমি আমার ছেলের ক্ষেত্রেও করেছি যে সারা বছরে রেগুলারিটি মেনটেন করা এবং একটা স্মল অ্যামাউন্টের পড়াশোনা পাশাপাশি যেটুকু যতটুকুই পড়বে মনোযোগের সাথে রাত সিদ্দিকিও আরেক অনন্য মেধাবী লন্ডনের ফরেস্ট গেট থেকে সেই ভোর ছয়টা সাতটায় উঠে ব্যাক্সলির গ্রামার স্কুলে যাওয়া আসায় যার প্রতিদিন কেটেছে প্রায় তিন ঘন্টা এলেবেলে একটি এস্টার সহ তিনটি এ জিসিএসিসি ছিল তেরোটি এস্টার বিখ্যাত অক্সফোর্ডেও তার চান্স হয়েছে যদিও যাচ্ছে গ্লাসকোতে সেরা ফলাফলে রাদের পরামর্শ টু ভেরি সিম্পল জিনিস যে আর্লি প্রেপারেশন নেওয়া আর সেকেন্ড যখন তোমার হেল্প লাগবে ক্লাসে যদি কিছু না বুঝো টিচার কাছে আস্ক করা হেল্পটা এরপরে আমি বলবো যে সোশ্যাল ওয়াইজ যার যে মানুষের সাথে চলাফেরা করা ওইটাও একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকে ওইটার উপরে সো ওইটা খেয়াল রাখা উচিত বাবা মা আশা করেন ভবিষ্যতে শুধু নিজের জন্য নয় মানবতার জন্য কাজ করবে রাত সিদ্দিকি খুবই সোশ্যাল একটা ছেলে শুধু যে পড়াশোনা নিয়ে থাকতো সেরকমও ছিল না সে আবার মানে টাইম নিজে বের করে নিত আউটিংয়ে যাওয়া বন্ধুদের সাথে টাইম দেয়া তো ওইটারও বাউন্ডারি কোথায় যাচ্ছ কি অ্যাড্রেস দিয়ে যাও কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে যাও তারপর কয়টার ভেতরে ফিরবে ওরকম একটা বাউন্ডারি দেওয়া থাকতো যে ওই টাইমের ভেতরে ফিরবে রাদের ভিতরে যে প্রতিভা ছিল তার বিকাশ এখন ঘটল এবং আমি চাই যে সে একজন ভালো ডাক্তার হয়ে এবং দেশ এই শুধু ব্রিটেন না সে বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে যাতে সে বাংলাদেশেও অনেক সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং চ্যারিটি ওয়ার্ক যেন করতে পারে মোহাম্মদ জুবায়ের চ্যানেলস নিউজ লন্ডন দর্শক আপনারা এ লেভেলের এক্সট্রাঅর্ডিনারি ফলাফল নিয়ে আপনারা স্পেশাল প্রতিবেদন যদি দেখলেন আমরা একটু নাদিম ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করি এই এই যে আলোক আই ফিল রিয়েলি প্রাউড মানে অ্যাবসলিউটলি ডিলাইটেড মানে আমাদের কমিউনিটি মানে এক সময় তো ভালো খবর পাওয়া যেত না এখন ছেলে মেয়েরা বড় হচ্ছে দে আর ডুইং ইট থ্যাংকস টু দেয়ার প্যারেন্টস অলসো তাদের একটা বড় ভূমিকা আছে আর আমি দেখেছি লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স থেকে নাম্বার অফ এক্সেলেন্ট রেজাল্টস আর ইনক্রিজিং সো দিস ইজ রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল যারা পড়ছে তাদেরকে তো আমি অভিনন্দন জানাই আর যারা আসছে তাদেরকে বলবো শুড অল ওয়ার্ক হার্ড এবং মতির ভাই যেটা হচ্ছে যে আমি অনেক আমরা সবাই মিলি তো আমাদের এই টেলিভিশন এটাকে আমরা খুব গুরুত্ব দিই আমাদের তিন চারটা লাইভ প্রোগ্রামে বিভিন্নভাবে এদেরকে নিয়েও এসেছি নিউজ হয়েছে সাত আটটা আমাদের এবং আমরা ফলো করেছি যেমন প্রাইভেট স্কুলে ধনীর ছেলে মেয়েরা বাংলাদেশিরা পড়ছে একেবারে সাধারণ স্টেট স্কুলে রিচ হতে পারে বা অর্ডিনারি ফ্যামিলি হতে পারে তারাও ভালো করছে এমন না যে সবাই খুব মানে গ্রামার স্কুলে পড়ে ইয়ে করছে গ্রামার স্কুল ছাড়াও স্টেট স্কুলে গিয়েও ভালো করছে এটা হয়েছে কি যুবর ভাই আসলে একটা আমি বলবো যে কমিউনিটির মাঝে একটা কম্পিটিশন এসেছে পড়াশোনা আচ্ছা পড়াশোনার বিষয়ে ভালো কম্পিটিশন এসেছে এবং সবাই চায় যে আমাদের ছেলে মেয়েগুলো ভালো করুক যেটার যেটার ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে আসলে এবং আমি মনে করি এগুলো দৌড়ে রাখতে হবে যে জিনিসটা হচ্ছে এবং কেমব্রিজে যাচ্ছে অক্সফোর্ডে যাচ্ছে ইউসিলে যাচ্ছে এটা কিন্তু প্রাউড এটা এটা আমরা যে বাঙালি হিসাবে যে বাস করতেছি এই দেশে আমাদের জেনারেশন যে এভাবে এগিয়ে আসতেছে এটাই আমাদের জন্য প্রাউড আসলে বাট এটাকে দৌড়ে রাখতে হবে এবং আরও মৌর পিপুল আসতে হবে কিছু কিছু ছেলে মেয়ে আপনি জানেন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকে চাকরি করে তাদের তাদের দেড়শো দুইশো হাজার ফাউন্ড বেতন 
ঢুকে <laughs> যায় <laughs> <laughs> Wonderful. I mean, I'm going to the next five, six years. I'm going to go to the next five, six years. I'm going to go to the next five, six years. I'm going to go to the next five, six years. I'm going to go to the next five, six years. I'm going to go to the next five, six years. I'm going to go to the next five, six years. I'm going to go to the next five, six years. I'm going to go to the next five, six years. I'm going to go to the next five, six years. I'm going to go to the next five, six years. I'm going to go to the next five, six years. I'm going to go to এভরি ইয়ার যাচ্ছে অক্সফোর্ড কেমব্রিজে ইম্পেরিয়ালি আর আরে যে আমাদের ইয়ে কি বলে আমাদের খুব প্রমিনেন্ট একজন সাকসেসফুল লেডি ডাক্তার আছে জাকি রসমান আপা ওনার ছেলে তো অক্সফোর্ডে এবং তার হলিডে টাইমে উনি বললো আমাকে পার্লামেন্টে কাজও করেছে কাজ করেছে মানে সো এইভাবেই তো আপনার একটা জেনারেশন তৈরি হচ্ছে এবং আপনি এখানকার সাউথ এশিয়ার মধ্যে ধরেন পাকিস্তান ইন্ডিয়া আমাদের থেকে এগিয়ে এবং এই এগিয়ে থাকার মূল কারণ হচ্ছে ওরা বড় বড় জায়গায় ঢুকে গেছে ওইটাই এখানে তো আর পার্লামেন্টের সামনে বা ডাউনিং স্ট্রিটে বড় মিছিল করে আসলে আদায় হয় না জায়গা মতো থাকতে পারলে আপনার অনেক কিছু অ্যাচিভ করা যায় যেটা ওই কমিউনিটি ঢুকে গেছে এবং আমাদের আশা হচ্ছে যে এই চার পাঁচ বছর থেকে যেভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে এরাই হয়তো দু চার পাঁচ বছরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ঢুকবে এবং এটা আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য এবং ওভারঅল সোসাইটির জন্য একটা পজিটিভ আপনি যেহেতু দেশে সরকারের জন্য কাজ করেছেন এটা বড় কথা না আপনি লেখালেখি করেন এবং ইনফ্লুয়েন্স করতে পারেন এস্টাবলিশমেন্টকে বাংলাদেশের একটু খেয়াল যদি করেন এটা নিয়ে আলোচনা হয় আপনি দেখেছেন যে এখানকার যারা ভালো করছে যেটা চীন ইন্ডিয়া করে তাদেরকে মাঝে মাঝে কিছু কিছু জায়গায় যদি এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ হলিডে টাইমেও যখন তারা যায় কোনো একটা হসপিটালে কাজ করবে কোনো একটা ডিপার্টমেন্টে কাজ করবে কোনো একটা ব্যাংকে যাবে তখন দেশের সাথে আসলে এটা মূল হচ্ছে যে দেশের সাথে সম্পৃক্ত তারা রাখা এনজিওতে গিয়ে একটু কাজ করলো ব্রেকে গিয়ে কাজ করলো আপনারা আপনি তো আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে গেলেন এটা একটা উদ্যোগ ছিল আপনারা করবেন যারা হাই কমিশনে চাকরি করেন এখানে তাদেরকে আপনারা করবেন আর আমি তো আমার সাংবাদিক হিসেবে আমি বলবো এটা তো একটা পয়েন্ট বললেনি যে জেনারেশন যারা আছে তাদের কেনা কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যারা বের হয়ে আসতেছে এখানে আসতেছি যারা কোয়ালিটি সম্পন্ন লোকরা বুয়েটের বুয়েটের স্টুডেন্ট টিচার্স ঢাকা ইউনিভার্সিটি মেডিসিন এদেরকে কি জীবনে কোনো দিন আবার ফেরত নেওয়ার কোনো চিন্তা করা হয় এটা বরং বাংলাদেশ থেকে বের হলে তারা কিভাবে আর যাবে না ওই চিন্তা করে ওইটাও ওইটা হবে কেন আমরা তো যদি বাংলাদেশকে করতে হয় এদেরকে আবার ইমপ্লিমেন্ট করা লাগবে দেশের স্বার্থে আমি জানি না বাট আমি I had many opportunities. Yes, yes. I had a lot of opportunities. I had a lot of opportunities. So, I had a lot of opportunities. When I was here, I was like, why don't you feel German? But, I don't know. Yes, I was like, I was like, I love my country. 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 I want to be there. 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 গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ থাকলে ওদেরকে নিয়ে নিতে পারেন আবার নিয়ে তাদেরকে কাজে লাগাতে পারতেন কিন্তু ওইটা ইনিশিয়েটিভ তো নাই এই ধরনের চিন্তা হতো না যেটা ইন্ডিয়া এবং আমার মনে হয় চায়না চায়নার লোক তো অটোমেটিক চলে যায় আপনার লেখালেখিতে এটা একটা অংশ থাকা দরকার 
ज <laughs> 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 Take back the lessons that you learn. Our mm. host country, je ta kaise ki apne shikha na. Woh ami shadi lekhe lekhe diye chhi. Apna jo hato agami jana mathe paben. Je kano ei de shero kom. Ye ami ami jato bar chinta kore lekhe dikhi na. Ye de shadu toh jinish. Manusher de shir prati bhalo basha. Mane above everything. যারা আপনারা এসেছেন এসে আপনারা ইউ নাও ব্রিটিশ আপনাদের ব্রিটেনের প্রতি যে ভালোবাসা থাকা উচিত ইউ আর কমিটেড টু ল এবং দ্যাট ইজ অলসো হ্যাঁ মানে আপনি যদি আইন না মানেন এই নাম আমরা একটা দেশপ্রেম থাকতে হবে আইনকে মানতে হবে এবং দেশের জন্য কমিটমেন্ট নিয়ে কাজ করতে হবে কারেক্ট তাহলে থিংস চেঞ্জ ড্রামেটিক্যালি যেটা আমি বলছিলাম যে আমি এবার ভাবছি যে আমার গ্রামে যাওয়া হয়নি এবারে গেছিলাম তো আমি গ্রামে আমি সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে এসেছি অলরেডি আই উইল ট্রাই দ্যাট थैंक यू আমরা একটু যেহেতু ইউনাইটেড কিংডমে আছি ব্রিটেনের আপনার স্কটল্যান্ডের সাবেক ফার্স্ট মিনিস্টার আলেকজান্ডার আপনি জানেন তার পার্টি পজিশন থেকে প্রত্যেক করেছেন এবং তার অভিযোগ হচ্ছে যে আপনার যৌন কেলেঙ্কারির একটা অভিযোগ আছে যদিও এটা প্রমাণিত হয় নাই এই দেশে এই কালচারটা আছে এবং এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন আমি আমি সেই ব্যাপারটা জায়গা আমি তো একটু কাজ আর ঘোরাঘুরির মধ্যে আছে এত নিউজ সবসময় ফলো হচ্ছে না বাট আই ক্যান সে দ্যাট এই দেশের যে কালচার অফ স্টেপিং এসাইড छोट আই উইশ আমাদের দেশে এরকম হতো আমি আপনার যাচ্ছে একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই আমি রিপোর্টিং কোর্স করিয়া এ লিখি সবই করি তাই কিন্তু সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল এরকম কিন্তু কিছুদিন পরে দেখলাম ওনার প্রমোশন হয়ে গেছে সো আই ওয়াজ লাইক ও মাই গাড হোয়াই ডিড আই ডু দিস ইউ নো আমার আমাদের তো খালি উনি না এখানকার তো ডাইরেক্ট ডিফেন্স সেক্রেটারি আরো দুই একজন এমপি এরাও তো জাস্ট অভিযোগ ওঠার সাথে সাথে प्रधानमंत्रीदेश देश <laughs> <laughs> द्वित सेगमेंटे यूरोपर अन्य आलोचना कर